Al libro de papel lo vienen matando más o menos desde 1800 y pico, ¿no? Ahí por ahí tengo un texto, se me olvida el autor en este momento, que se llama El fin de los libros, y uno mira, mira la fecha, y fue comienzos del siglo XIX. En esta librería se han formado casi toda la burocracia política, eh, intelectual, jurídica, se ha formado, ha comprado sus libros en la librería Lerner. Ya teníamos una página web, una plataforma, eh, más o menos conformada, bien conformada. Y pues inicialmente, digamos, antes de la pandemia, pues teníamos un gran flujo de gente. Eh, no sé, por día podemos llegar a recibir más de 200, 300 personas diarias. Pero el cambio drástico ha hecho que la gente pues inicia a comprar en la tienda virtual. Con el tema de la cuarentena y esto, afortunadamente teníamos la plataforma de venta online eh, del e-commerce, así que a, inmediatamente los clientes se pasaron a la plataforma y las ventas, las ventas se mantuvieron, entonces las ventas presenciales pasaron a ser ventas pues, por la plataforma. Eh, bueno, lo extraño de este negocio es que, o de este negocio en este momento, es que todos pensábamos eh, que íbamos a ser los primeros en caer de alguna manera, ¿no? eh, los libros nunca han sido un gran negocio comercialmente hablando, no se compran ni se venden libros, pero, pero realmente el margen es poco, el estoque es grande, los costos de arrendamiento son grandes, eh, las nóminas a pesar de ser un negocio pequeño, eh, pues a veces está muy al ras con lo que, con lo que se recibe. Entonces apenas se anunció la pandemia, apenas se hizo la, la precuarentena, la angustia fue, fue fuerte, ¿no? Eh, fue bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Antes de la pandemia, la venta por e-commerce estaba un 10% de las ventas totales. Lo otro lo hacen estas librerías, las librerías físicas. En ese momento, en este momento, pues... E-commerce está vendiendo como vendería una de estas librerías, sobre una de estas librerías en un día, en un mes normal. Aunque esas ventas sí nos cuestan más, porque siempre en eso hay más intermediarios todavía, ¿no? Como pues obviamente el programa de la página, el intermediario de, pa de, el intermediario de pago que en este caso se queda con una comisión, las tarjetas, el banco y los impuestos que cobra el Estado. Digamos que en ventas normales podemos llegar a decir que vendemos un 70% de la venta normal en la librería. Entonces, eh, este sector no está tan mal en el tema de la crisis pues, que estamos. Eh, lo que sí creo que es que tal vez las editoriales y las distribuidoras tienen que replantearse también el precio del libro. Eh, poner un precio más ajustado al precio real del libro para no pensar que los libros se adquieren por el descuento. Conversando con alguien decía, yo me pregunto ahorita si mucha gente empezó a, a aprender a comprar por plataforma, ¿sí? Todo, incluso el mercado que es tan delicado. ¿Cuánta gente se va a acostumbrar a eso? ¿Cuánta gente va a volver a los espacios físicos? ¿Qué nuevas habilidades debemos aprender nosotros? Y el libro pues realmente es un... Aquí caigo en un lugar común, pero es un invento perfecto, ¿no? Como decía Humberto Eco, es un invento tipo la rueda o la cuchara eh, que es difícil de, pues, de superar. Porque hay una nueva sociedad, porque algo lo, 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 lo cambió todo. 